விரைவில் வெடிங்மேன் உலகெங்கும் பரந்து வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்காக நம்பகமான விசேட அம்சங்களோடு வெடிங்மேன் டாட் காம் பதிவுகள் ஆரம்பம் ஸ்ரீலங்கா அரசு தலைவர் மைத்திரிபால சிறிசேன மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் வாராந்த அமைச்சரவை கூட்டம் இன்றைய தினம் கொழும்பில் உள்ள ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது கடந்த அமைச்சரவை கூட்டங்களை விடவும் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று காலை ஏழு முப்பது அளவில் ஆரம்பமாகியதோடு இனி வருகின்ற அமைச்சரவை கூட்டம் காலை ஏழு முப்பதுக்கே நடைபெறும் என்ற தீர்மானமும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மே நேற்றைய தினம் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்ட முஸ்லீம் அமைச்சர்களில் ரிஷாட் பதியுதீன் இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை இருந்தபோதிலும் அமைச்சர் ரோஹக்கிம் இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட பௌத்த விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா முஸ்லீம் அரசியல் தலைவர்கள் மீது தெருக்களில் நின்று குற்றச்சாட்டுக்களை கூவிக்கொண்டிருக்காது தெரிவுக்குழுவுக்கு முன்வந்து சாட்சியம் அளிக்கும்படி சவால் விடுத்தார் குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால் யாருக்குமே உரிமை இருக்கின்றது ரிசாத் பதியுதீனுக்கு எதிராக குற்ற புலனாய்வு பிரிவு உட்பட முறைப்பாடு செய்ய வேண்டிய இடங்களுக்கு சென்று மேற்கொள்ள முடியும் குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை குறிப்பாக மகாநாயக்க தேரர்களும் அவர்களை மூல பொறுப்பேற்கும்படியே ஆலோசனை கூறியிருந்தார்கள் நாடாளுமன்ற திருவுக்குழுவில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி சாட்சியம் அளிக்க வராவிட்டால் நாடாளுமன்றிலும் வெளியிடங்களிலும் குறை கூறி தீர்வதில் பிரயோசனமில்லை அத்திரொலிய ரத்தன தேரரும் இதனையே செய்கின்றார் அவர் ஜேவிபியின் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் போது இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவமானது கடவுளின் ஆசீர்வாதம் என்று கூட கூறியிருந்தார் அவர் வெறுமனே சபையிலும் அதேபோல வேறு இடங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடாத்தாமல் நேரடியாக சாட்சியம் அளிக்க வந்தாலே போதும் அவர் நம்பிக்கையில்லா யோசனை ஒன்றை கொண்டு வருவதாக கூறியிருந்தாலும் அதனையும் கொண்டு வரட்டும் அது அவருக்கு கைவந்த கலையாகும் 